。Hello， 大家好，我是贾西。这一局小快递，我们是法国啊。所以到法国呢，一定要小心左右两边这个邻居啊。上面呢是个红色，左边是个红色啊，是个盟军对吧？然后右边呢是一个苏军啊。这个蓝色，它这个电厂的位置摆放，加上这个兵营，看到没有？这个架势感觉呢，不是对我有想法、啊。然后上面那个红色的，他是对我有想法了。这个时候注意看右边那个蓝色，看没有？直接对吧？虚晃一枪啊！他前面第一个兵营呢，属于虚晃一枪。然后左边这个红色来了个工程师，因为当时呢，我们那个地堡放在那个右边啊。这个蓝色在后排呢，还来了很多兵啊。现在我们这个地堡呢，就只能战术性的往后面放啊。再往前面放的话呢，肯定拼不过。你看这个蓝色，为了整我呢，也是煞费苦心啊，来了三个兵营。但是我们这个地堡呢，已经放在后面了，所以说他再往前呢，肯定也不行了。对方这里有个工程师呢，也只能晒太阳。然后我们在基地边上呢，在那个左边啊，也放了个地堡。现在蓝色动员兵呢，加上地堡一直整我基地的话呢，我们只需要造围墙。这个围墙一封呢，这个蓝色他就没办法继续整我了。你看这个围墙，把这个兵呢全部堵在这里面，他这个在这里造兵呢，已经出不来了哈。现在我们矿场出来了，你看这个蓝色，往前面呢想放地堡，但是我们呢已经有地堡加上小兵，注意看蓝色家里面，这个紫色来了个匪手套，看到没有？把他的基地啊，把他的油井呢全给占了，所以说呢抢我的话，这个风险呢相当的大哈。啊，那个红色呢，他也是被那个蛋蛋射整哈。这样呢，我们就赶快造第二个矿场哈。这个大炮的话呢，我们暂时不要亮出来。如果说往法国这个大炮呢，早早亮出来，尤其是这个带矿的小快递的话呢，人家肯定呢会往到那个后期哈。往法国呢，最最怕的就是这个航空母舰加上无畏战舰这两个海军一整呢，我们相当难受哈。然后我们在家里面造了个坝，然后第二个矿场，下面我们先补个电厂。右边这个地盘呢，注意看那个紫色。这个紫色呢，当时把那个蓝色基地加上那个油井呢摸了之后啊，自己呢也被匪手掏了。他现在只有兵营啊，这样呢就相当于没了哈。你看那个粉色，在这个家门口造围墙，好像是这个粉色。当时呢我也没注意看。本身呢，我现在手上想造一个大炮，利用这个大炮呢把这个红色带走。毕竟这个红色的话呢，当时对吧也整了我啊。只不过呢想了想，算了。这个大炮呢，我们一定要低调哈。手上我们暂时的造一个爱国者，我们造了个飞行兵，本身呢是想打这个紫色的小兵升级啊。这个紫色一看没有防空呢，他就直接自爆了哈。然后我们家里面呢准备继续造围墙，因为那个粉色，你看他的坦克其实呢有点多啊。假如我把这个大炮亮出来呢，他硬冲我呢，我这个位置肯定会受伤啊。所以说呢不着急对吧？你看，我们准备再造一个矿场。手上呢，再来一根光灵棒，两根光灵棒守着基地的话，对方这个坦克想冲我呢，也没那么容易哈。这个牛车呢，我们就拉到右边去采矿。一般像四根矿柱的话呢，两个牛车采矿就够了哈。上面呢还有个黄色，这个黄色这一局呢优势非常大，它已经呢有两块地盘，四个牛车了。中间的粉色拖动基地，跑到这个右边呢开矿新的矿区哈。然后左边你看这个红色，红色的是个韩国。这个红色呢，还在跟这个蛋蛋色整哈，他在家里面放了根棒，然后蛋蛋色呢是补了一个牛车。这个飞机一炸的话，你看这个蛋蛋色也是比较机智，对吧？造了一个棍子哈。这个蛋蛋色这个时候呢，他把重工卖了，卖重工呢，这个架势很明显呢，就是想拼命造很多那个大衣哥。其实他这个重工呢，真的是没必要卖，卖了重工的话呢，也就一千块钱啊。他那个牛车只要手动倒车矿呢，那个一千块钱就可以了。他接下来还想造中国又得花两千，肯定是划不来啊。不过呢，感觉这个蛋蛋色应该是想跟那个红色拼命的。然后中间注意看这个粉色，粉色被黄色整了。这个黄色的坦克相当多，这个粉色呢，我是希望呢，它多少的是吧，能够顶一下。这家伙呢还在补牛车，完了呀，粉色没了。这个粉色呢，其实对于我来讲呢，就是一道防线，帮我呢防止那个黄色对吧过来整我。一旦粉色没了之后，大家看，我们右边刚刚造一个矿场，目前的四个牛车，四个牛车的话，这个经济的还是可以的。但是的话，这个粉色一旦没了之后，你看这个黄色，坦克都不修，他这个坦克直接扑了过来，我们赶快往后面退一退。然后呢，这个时候必须要亮大炮了，不亮大炮呢肯定不行。但是你看这个黄色，他这个坦克强行过来，这个家伙呢要把我的基地整掉，看看能不能保住。哎呀，没保住。
。还好这个基地被打之前呢，我们把这个纵观啊放了出来哈。其实呢，没了基地呢，正好呢解开我们的束缚哈。这个黄色呢还想过来堵我的重攻，但是他这个坦克不多啊，有残血对吧？直接看没有，一炮崩掉。下面呢，我们就要找机会看看能不能呢去建一个基地哈，比如说对吧？左边这个红色，反正那个红色呢一开始就想整我哈，他现在呢还在跟那个蛋蛋是整哈。我们这个飞行兵呢准备看一下这个红色家里面，把那个视线摊开。好，跑到中路，然后再跑到红色家里面，注意看我们这个奶妈车设定的路径呢，准备过去摸那个基地哈。但是你看这个红色，它这个基地边上呢好多地堡，我们现在这个坦克呢不是很多哈，而且我现在这个坦克还得防那个上面那个黄色，所以说呢，我们赶快在兵营里面呢造一点这个小兵啊，守在这个路口。然后这个坦克我就准备呢直接过去把这个红色。他这些建筑呢，给他影响一下，主要目的呢还是卡那个地堡的伤害，这样呢就可以偷这个基地哈。好，打掉兵营，他这个基地边上地堡的太多了，有六个地堡，还有两个小兵哈。我们先把这个坦克修一修。哎呀，他这个飞行兵还比较厉害哈，我们赶快再来一个飞行兵。对方呢补了个兵营，他手上呢我估计应该还是有点钱啊，毕竟呢有两个牛车采矿。好，我们准备拿坦克扛伤害，对方呢又放了个地堡，我们先点掉地堡，因为那个工程师呢其实是比较肉的，被这个地堡呢打两枪他就没了，所以说呢我们一定要先把这个地堡清理掉。但是你看这上面，上面这个蛋蛋色呢也在整，我心想这个时候呢应该有机会对吧？好，工程师下来，结果这个红色呢直接受不了自爆了，那么这个红色没了之后。外面现在是一个，还有两家，一个蛋蛋色，另外一个呢就是那个黄色。其实这个时候你看这个蛋蛋色，它只有三个坦克。本身呢，我这个坦克一冲过去的话呢，这个蛋蛋色肯定呢就顶不住了。但是的话呢，注意看那个黄色，这个黄色呢，它那个坦克停在家里面呢蠢蠢欲动啊，感觉对我有想法。而且你看，它在中国里面造的那个基多夫啊。本身当时呢，我的坦克停在这个位置，就想杀过去。注意看那个右边哦，这个黄色呢还在那个水坑里面造了一个船厂。这个家伙呢发的福相，想用这个基洛夫啊加上无畏战舰呢一下把我带走啊。那这种呢，我们在家里面等呢肯定不行。注意看小兵对吧，在前面，然后坦克在后。这个黄色造的基洛夫又造船厂，所以说呢，他这个坦克不多。我们这个小兵呢，只要他那个坦克一过来一蹲，他那个坦克肯定是打不过啊。先把这个基洛夫整掉，你看他这个坦克对吧？想过来，他想过来打我这个多个人啊，但是没关系。好，直接过去点掉犀牛，看到没有？他这个坦克呢根本打不过。不过我们这个坦克暂时的受伤了，先不着急，把它修一修。啊，这一回呢，你看那个蛋蛋是，这个蛋蛋是呢，它就开始发展了。这家伙呢，重工出来之后，还在里面呢补了一个牛车。他目前呢有四个肥坦克。我们这个小飞熊好像有个十来个，但是目前这种情况呢，你不能去打它。假如说过去打它的话，对方放个地堡，四个肥坦克，完全呢可以消耗我五六个，对吧？或者六七个这个小飞熊。我们现在这个坦克一丢的话，这个黄色呢肯定会过来把我带走，所以说呢不着急哈。这个蛋蛋是只能呢让它先发展。我们先设定路径，看看能不能找机会借那个黄色的基地哈。这个黄色呢，他又在家里面造了一个高科哈。你看我这个坦克，来到中间，试探性的呢吸引一下黄色的注意力。其实我还是呢想把这个蛋蛋色带走，不然这个蛋蛋色发展起来呢，对我呢又是个威胁。看到没有？他两块地盘啦，他在这里呢也造了一个矿场。这个家伙呢好像有三四个牛车，看到没有？我们这个坦克换了一下，下了这个蛋蛋色，瞬间坦克回防。现在肯定不能去打他。我们先用飞机炸掉黄色的履带车，然后飞机兵看到没有，直接过去。对方这回呢没有防空，好，再来两下。哎呀，这个家伙呢还在造那个地堡哈。对方来了一个防空车，但是没关系啊，我们拿飞机兵看到没有，强行换。这样子呢，黄色暂时就造不了坦克哈。他这个高科呢，我们一定要想办法处理掉哈。不然呢，他在那个右上角造一个船厂，可以造无畏战舰，强制攻击地面呢。我们这个小飞熊啊不太好进攻哈。先用飞机啊，强行炸掉履带车。它上面呢没有防框，注意看我们这几个飞机兵啊，相当的关键了。先把这个矿场呢给它整掉
他现在只能通过造这个防空盾来防空哈。好，再来一枪打掉矿场，看到没有？来了个三星飞行兵啊！这个三星飞行兵呢，这个火力就猛很多了。然后我们的坦克再绕到下排，虽然说现在我的坦克比那个黄色多，但是呢不能进攻啊，因为这个路口呢太窄，它放个地堡呢，我们这个坦克消耗会比较大。你看我们，重点呢还是用飞行兵直接过去呢打掉这个油井，这个油井一炸，看没有？砰的一声，现在黄色呢它就没有矿场了哈。接下来呢这个黄色有个动作啊，让我呢真的是大吃一惊啊。本身你看他家里面只要。把那个地堡或者棍子啊、脉脉是吧？完全的是可以造一个矿场，它其实是有一个电厂的。但是呢，这个黄色，它接下来呢有一个迷之操作。这回你看左边那个蛋蛋是，这个家伙的坦克已经有个十几个了。现在感觉我们这个小飞熊呢不太好过去整它，主要那个黄色呢还有很多坦克啊。我们多造点飞行兵，注意看这个黄色，看到没有？迷之操作啊，它竟然呢把这个核电厂卖了。估计呢，他心里面想着，对吧？这个状态呢，就像基地刚有基地那会，要先造一个电厂，才能呢造矿场。他不知道核电厂也可以是吧？直接造矿场了。他现在呢没得电，没得电呢，我们炸了那个履带车之后呢，他接下来呢就想跟我拼命了。但是拼命的话，我们这么多飞行兵对吧？加上这个路口呢比较窄，我们这个坦克只要守在这个前方呢，他进攻啊肯定是吃亏啊。对方呢，看到受不了了，强行过来，然后呢，我们准备建个基地，结果呢，对方卖了。这个时候注意看，这个蛋蛋是来了一招，对吧？匪手套啊！我们的坦克瞬间回防，主要这里呢有两根棒，加上这个大炮的话，他这个坦克强冲呢肯定是打不下哈。刚刚我们把那个高科给他整掉，其实这个蛋蛋是的坦克呢没有我多，但是的话，我们这个坦克呢是小飞熊啊，所以呢我们就造了一些狗啊。这个狗的话，待会儿在打架的时候呢，可以吸收子弹哈。这个蛋蛋是准备造这个动员兵，他这个动员兵一造的话，其实我们这个坦克呢不太好冲哈。他只要放个地堡，加上坦克呢堵在前面，而且你看这个家伙呢还是个伊拉克，这个辐射一蹲呐、啊，对我们这个小飞熊杀伤力那是相当大。所以说下面呢，我们必须先把这个辐射呢给它整掉啊，不着急。把坦克来修一修，我们只要控制住中路呢，一点不慌、啊。好，两个土飞机直接上去炸掉这个辐射。这个辐射虽然处理掉了，但是目前呢还是不能进攻，不着急啊。这个蛋蛋是原来呢有五个牛车，我也有五个牛哈。现在我的坦克数量肯定是要比他多哈，所以呢我们就准备用小规模坦克分兵呢去骚扰一下他上排的建筑啊。这家伙呢又造了辐射，还在这里看到没有？造动员兵啊！这个动员兵加辐射，我们肯定不能错啊！上面我们分了几个坦克，直接过去先打掉一牛。我们只要保证这个经济的比对方好的话，这样子我们就是处在优势啊！因为我们可以不停的用这个飞机消耗它，看到没有？打掉个电厂，然后呢，中间分了四个坦克打掉履带车，就是用这个小规模进攻啊！对方辐射一蹲，没事啊，我们点掉辐射，然后再往前点掉这个电厂。这个电厂一整呢，它应该是没有电了，看到没有？停电了呀！一旦停电的话，土飞机炸防空，然后看到没有？飞行兵直接过去，先打电，然后过去打掉这个重工。用这个飞机加飞行兵是不是啊？以柔克刚，瞬间呢就让这个蛋蛋车直接呢领了核发下线了。好，这一期视频呢就到这，我们下期再见，拜拜。